โลกมาลาเรียโดยเกียงตักประเคนชัยโลกมาลาเรียมาลาเรียหรือไข่กับตันไข่ป่าไข่ป้างไข่ร้อนเย็นหรือไข่ดอกสักเป็นโรคติดต่อของมนุษย์และสัตว์อื่นที่มียุงเป็นพาหะสาเหตุคือปรสิตโปรโตซัวในสกุลพัสโมเดียมโดยทั่วไปมาลาเรียส่งผ่านโดยการกัดจากยุงเพศเมียในสกุลอนอฟเลสหรือยุงก้นป่องที่มีเชื้ออยู่โดยยุงจะนำเอาเชื้อพัสโมเดียมจากน้ำลายเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตของผู้ถูกกัดจากนั้นเชื้อในเลือดจะเดินทางไปยังตับเพื่อเจริญเติบโตและสืบพันธุ์โรคมาลาเรียก่อให้เกิดอาการทั่วไปซึ่งรวมไข้และปวดหัวซึ่งในกรณีที่รุนแรงสามารถดำเนินไปเป็นอาการโคม่าหรือเสียชีวิตได้โรคนี้ระบาดบริเวณเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนเป็นแถบกว้างรอบเส้นศูนย์สูตรซึ่งรวมพื้นที่แอฟริกาใต้ทวีปเอเชียและทวีปอเมริกาเป็นบริเวณกว้างพาหะที่ก่อให้เกิดโรคมาเรียยุงพาหะนำโรคไข้มาเรียยุงพาหะนำโรคไข้มาเรียคือยุงก้นป่องอนอฟิเลสปีชีที่เรียกอย่างนี้ก็เพราะว่าเวลาที่ยุงกัดคนมันจะเกาะโดยยกก้นขึ้นทำมุมกับผิวหนัง45องศาวงจรชีวิตและการติดเชื้อมาเรียการติดเชื้อมาเรียเริ่มเมื่อยุงกัดที่ติดเชื้อพัสโมเดียมฟาซิฟารัมมากัดมนุษย์และปล่อยเชื้อมาเรียยะสปอร์โซอยเข้าสู่กระแสเลือดจากนั้นเชื้อระยะสปอโรซอยจะเข้าสู่ตับเพื่อเจริญเติบโตและแบ่งตัวจนได้เซลล์เล็กๆจำนวนมากมายที่เรียกว่าเมโรซอยและเรียกเชื้อระยะนี้ว่าชัยซ้อนเมื่อระยะชัยซ้อนแตกจะปลดปล่อยเมโรซอยจำนวนมากมายเข้าสู่กระแสโลหิตจะลุกลานเข้าสู่เม็ดเลือดแดงและเจริญเติบโตเป็นระยะริงฟอร์มท็อปปซอยและชัยซ้อนภายในมีเมโรซอยจำนวนมากเมื่อชัยซ้อนเจริญเติบโตเต็มที่จะแตกและปลดปล่อยเมลอร์ซอยจำนวนมากมายจากนั้นเมลอร์ซอยเหล่านี้จะลุกลานเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงอีกครั้งและดำเนินวงจรชีวิตในกระแสเลือดต่อไปอย่างไรก็ตามจะมีเชื้อบางส่วนที่จะพัฒนาเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้และเพศเมียเมื่อยุงก้นป่องกัดมนุษย์ที่ติดเชื้อมาเรียก็จะได้รับเชื้อจากเซลล์สืบพันธุ์เข้าไปสืบพันธุ์ดังกล่าวจะปฏิสนธิกลายเป็นไซโกดภายในทางเดินอาหารส่วนกลางของยุงจากนั้นไซโกดจะพัฒนาต่อไปเป็นเชื้อระยะโอไคนิตซึ่งจะชัยทะลุผ่านผิวหนังทางเดือนอาหารกลายเป็นโอโอซิสซึ่งภายในมีระยะสปอโรซอยเมื่อโอโอซิสเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะปลดปล่อยเชื้อระยะสปอโรไซซึ่งจะเคลื่อนที่เข้าสู่ต่อมน้ำลายของยุงและเมื่อยุงกัดมนุษย์เชื้อระยะสปอโรไซก็จะถ่ายทอดเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ต่อไปดังวิดีโอต่อไปนี้ครับผมเมล aria life cycle follows a devious path, swapping back and forth between mosquitoes and humans. This mosquito is infected with a malaria parasite. Because she is pregnant, she has become hungry for human blood. During the bite, she injects saliva to stop the blood from clotting. Her infected saliva also carries the malaria parasite. The parasite rides the bloodstream like a network of roads, seeking its first target: the core of your body's blood filter system, the liver. Sensing its arrival at the liver, the parasite searches for an exit. A 
sentinel Kupfer cell is the entry point to liver tissue. Leaving the blood, the parasite infects a liver cell, killing one or more other cells on its way. Over the next few days, the parasite undergoes hundreds of nuclear divisions, copying its DNA over and over again. A single infected liver cell can create thousands of new parasites. The next generation of parasites are modified to infect a new target. Red blood cells. Inside a red blood cell, the parasite can hide from the body's immune system. The parasite slowly devours the contents of the infected cell and creates more parasites. The infected cell becomes sticky and grips onto blood vessel walls. Once mature, the infected cell bursts, spreading more parasites through the bloodstream. Malaria victims suffer fever, loss of blood, convulsions, brain damage and coma. This year, 10% of people on Earth will be struck down with malaria. ชนิดของเชื้อมาเลเรียพัสโมเดียมสามารถติดต่อและส่งผ่านโดยมนุษย์ได้ผู้เสียชีวิตส่วนมากเกิดจากเชื้อพัสโมเดียมฟาสิ